This is what happens when success and fame come too early, too big, too fast, and you do too many drugs. Wow, this is completely insane. You feel like you're with him, you know? You've gone through like similar shit. Yes, it is a cautionary tale, but this film also offers hope and redemption. It's more than music, it's a cause. These boys and girls were talking about how this music saved their lives. Vanliga, ja. Tyckte inte om den delen. Jag hatade den. Den var tråkig. Directed by Henrik Berman. This is Young Lean in my head. He was just 15, and he's sitting in his room, creating, like, this whole new universe. It's more than music, it's a cause. There was something that was deep about it, but I couldn't explain what it was. It all happened so fast. You feel like you're with him, you know? You've gone through, like, similar shit. Wow, this is completely insane. He just put it online, and it was, like, a sensation. It feels like everyone wants a piece of him. Last year, uh, he worked with Frank Ocean, Travis Scott, and Gucci Mane. Who is this young white dude from Sweden everybody's talking about? Venerable hip-hop magazine XXL nominates him as Newcomer of the Year. Why should people care about Young Lee? I'm the shit, bitch. Nah, fantasy, dreams, vision, became a kind of dark reality. Was a completely different person. I didn't know him at all. After what happened in Miami, it changed everything. I will give you the true story. I will give it all to you. Every night I cry because I made Lean happen. And it's the worst thing I've done in my life. Six and stones in my body. Yeah, he Young triggers that emotion. 
inside of us Americans every that time, we can't get anywhere else. Every time yeah. I hear you, yeah, 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 it's, 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 it's just it's like sad boys vibe that you can't get anywhere else. It's this emotion I get, this feeling that I get. It's like. It's like, like Playboy Cardi, Travis Scott, they don't trigger that kind of shit. It's like whole other world. Awesome. It's like a rescuer. I came all the way from Russia here, oh and then gosh. I waited for a year and a half for his concert, and I'm finally in New York. We're from Australia. I've yeah. just listened to him nonstop for the last two years. When uh, you're depressed all the time, uh, you think about uh, suicide or uh, something and uh, it's his music uh, helps to uh, doesn't think about it i live in siberia i came from novosibirsk and i've been saving money for one year uh, just to came to this show i love young lin uh, his music uh, was saving my life He really connects with the fans. Like, oh, for sure. At other shows, it's, you know, you got like you got the artists on stage, Young Lean in the crowd. But with, at, a, at a Young Lean show, I feel like it's all just one big group. Yeah, you know, you guys are... he feeds off our energy, we feed off his energy. You know, it's one vibe. Yeah, absolutely. <laughs> Vad gör du ett hus? Ja. Vad ska det bli för hus? Det ska bli ett Peter Panhus. Mm, ett Peter Panhus. Här är Jonathans bord med alla hans uppfinningsgrejer som han har hållit på med här hela veckan. Oj. Tejp. Happy New Year! Happy New Year. Lights. Ljus. Sound. Ljus. Camera. Camera. Action. There are several rounds from rehearsing series. How to reach us to dance, baseball, bats, busting signs. Do it from behind. The devil is inside and I can see his face sometimes. When the sun shines, glyphs in my hand. His face only comes up at night time. When there's no one left around. Find young lean doer under gonna make a single sound tired of mingling round hard for the bitching round what comes around. Som när jag träffade John Dover så gången då hade jag och Micke börjat hänga. Ja, Micke hade ju så här varit kompisar på typ Facebook. Det var väl typ inte så många som typ så här jag visste om eller så här, han heller visste om som gjorde musik. Och vi stod väl och liksom drack folle och typ lyssnade på någon låt och så, så kom Jonte och så började vi snacka med honom då typ och så sa han, om jag rappar typ så bara okej, okay. så här, nice typ, så här, vi gör beats så bara, ja men vi gör något så bara okej okay. 
Ja, fett roligt att hänga med bara. Liksom. Om vi gillade samma saker, vi kunde prata väldigt ingående om allt som har med hiphop att göra. Liksom. Bara så hiphop nörderi generellt. Liksom. Och från det till anti cmx och liksom shit liker så alltså så här allt var intressant liksom. Jag har inte bestämt oss för att köpa en mick. Det hade fått lite cash, så vi köpte en mick. Rensade ut hans käll- någon här rum i hans källare. Började bara leka runt, liksom. Men sen så, liksom, så lyssnar man på det några gånger så bara, men det är, men det är nice. tror jag det var så ganska tidigt så ploppade jag upp videos på Youtube. En ung kille med bucket hat som stod och basically freestylade lite på över väldigt drömska beats. Jag hade inte hört något liknande från Sverige i alla fall. Man kände ju till en del artister från USA, men, men man märkte att det var något speciellt med den här grabben och estetiken också. Så jag tror det började med att jag mailade Yang Lin Jonathan och frågade om de ville spela. Och de hade ju aldrig spelat live tidigare. Du är bara inte ärligt yeah, med Är du bra? Nej, jag vet inte. Är du bra? Är du bra? Swear. The sad boys. Det var liksom... Ja, det var ju slutsålt med mina två, tre hundra pass. Helt hysteriskt med tanke på att de hade släppt typ tre låtar under den tiden. Gud, jag har ingen aning om vad, vad fan det här är eller varför vi gör det här och varför de här människorna är här. De sjunger med, det är skitnice. Men fan vad händer liksom. first time I heard Lean and it was probably one of his first videos a friend of mine uh, showed it to me and she and I were just like wow this is completely insane he goes Machiavelli <laughs> He was definitely 
like a weird curiosity for me and I think for a lot of people when he first started. I didn't know what to think. I didn't know whether like he was a parody rapper. I didn't know whether he was like kind of being serious. Um, he looked really young and you know, who is this person from Sweden making a video? It's like kind of exploring American hip hop tropes. Ginseng Strip, this is the type of video that he just put it online and it was like a sensation. Yeah, I think for me it was just like unexpected. So you're the boy from Sweden that a lot of people are buzzing about. Um, do you want to talk about where you're from and what effect that has on your music? Um, I'm from Stockholm in Sweden. And I don't think it has any effect on my music at all. <laughs> no? No, I don't think so. I'm not sure. <laughs> Okay. Just made, I don't know, makes so, it more sad, I guess. Yeah. It's a sad country. Do you want to talk about your clique, the uh, Emotional Boys? Yeah, Sad Boys. It's me, Young Good, and Young Sherman. And we're all from Sweden, ages 16 to 18. The rapping was really, really simple, very monotone, almost felt, it almost felt kind of empty, like the whole song, really kind of depressing or had this weird undercurrent of sadness to it. Um, a lot of, you know, subjects of uh, drug use and uh, depression juxtaposed with this, like, talk about commercial objects. was weird was they were taking the most generic aspects of American culture like Gatorade and Arizona iced tea and fixating on those things so things that for me I can leave my apartment and go buy and it's the most boring thing I would never sing about it I couldn't tell if it was like a commentary on society or uh, something else I don't know Jonathan har ju redan gjort åtminstone en eller två intervjuer med, med Vice eller Noisy. Många som hörde av sig med intervjuer. Vi kände att nästa steg skulle vara att steppa upp genom att spela in en välgjord musikvideo. Och det blev ju då Kyoto. Så fort den kom, då var det ju, det var ju då det verkligen exploderade. Drömmen var ju att turnera i USA och eh, spela in mer musik bara. Nå dit eh, hans texter drömde om liksom. You may not know or recognize Machete outright, but you know of his work. Some of his legal and musical clients have included Ozzy Osbourne and Phil Collins. My goal is to live and keep creating. My goal is to encourage people to create. 
You live in a world where they don't want you to create. They want to perpetuate what is. If you don't create, you're not alive. You're a zombie. I do believe it's happening to me. Let me tell you. The most interesting time I had here was when Ozzy Osbourne peed on the Alamo, which he did. He peed across the street from the Alamo. And I had to make sure he wasn't thrown out of the United States for being an absolute moron. It was the first time I ever pulled in political clout. My friend was Nancy Reagan when Ronald Reagan was president. And we got it done. I got into music because my dad was into it. So I was partners with my dad for a few years. And then he died, and he shouldn't have died. And then um, I started making movies in LA. I did a lot of music. I, I produced more music than anyone. You know, I worked with Peter Gabriel. I worked with Genesis. I put out music I really liked. Something that drew me to the Sad Boys and Young Lean was their affiliation with uh, Baron Machat from Hippos and Tanks. Welcome to Hippos and Tanks. This is Baron. And uh, we just got we just got here and um... So I'm living in England and my son's here in LA and I'm in London. And I said, what do you want to do? So he says, I want a record label. I go, okay, done. What do you want? He says, I want Hippos and Tanks to be the label. Done. I said, and now what bands do you want? They were such a prestigious electronic label. They had all this experimental music. They were very they were like avant-garde, like nerdy stuff basically. Jonathan was a very big fan of Hippos and Tanks and the music that slept the stuff on It was kind of about embracing the commercial music marketplace, but with this very, very strange um, work that was almost performance art in some cases, like Dean Blunt and James Ferraro. October 2013, Baron went to Sweden, Stockholm, with James Ferraro, who was doing a show. We were going to call on the CSPL again for all of our fans of James Ferraro. And James Ferraro introduced Baron. He says, yeah, this band's bothering me. And they gave him the music. They gave him uh, Kyoto. Baron utstrålade something extra. Han var liksom, så här, kom in direkt och tog, tog över rummet. Liksom, och väldigt energisk och motiverad och intresserad. And so Baron met me in England later on in that month. He says, I found something really cool. I said, Baron, if you like them, sign them. So what happened was in the end of May, he gets a phone call. They want to sign with us, run by some, a little creep. I really dislike this guy, Emilio. You know, and I'll get to why then. You know, he's just, he's sneaky. But at that moment, he's calling me. So they said to me, they need to get into the United States because they have a show in New York on July 9th, I think it was, at the Webster Hall. up the Webster's Hall and they sold it out on that Wednesday show and they gave him a second show. I'm like, there's something going on here. It was really remarkable to see how many people came to the show and there was Arizona iced tea given out at the show. All the fans were excited and then also a lot of media. Baron came to the Fader office with the Sad Boys. Compared to how he was the other times I had met him, he seemed very debonair and um, was dressed all in white and had like a giant e-cigarette that he was smoking the entire time. Um, and he seemed happy and calm. I felt like he had really found the artist he wanted to work with. Yeah. Yeah, yeah, yeah. 
he really was a huge, huge part for making lean happen in America. Bevisen på att det hade tagit fart var ju när de spelade in en feature med Travis Scott. Inbjudan till att spela in med Frank Ocean i London. Man kunde ju helt klart känna att det var något som skulle bli superstort då. Var är vi nu? Jag har ingen fucking idé. Vi är supposed to gå till San Francisco. Jo, vad är det? Welcome to Vancouver, for British Columbia, Canada. Thank you, Norma. And Jamu de Livra. You're trying to sing happy birthday in Swedish. Yes, it's your... 18th birthday. Happy birthday! Thank Jobbarna hade ju gjort det här tidigare, inte jag heller. Klart jag har varit ute och rest och liksom gjort klubbar utomlands och sådär, men inte i det anseendet. Det var ju så här. Ganska snabbt så fick man ju sätta sig in i live-industrin. Folk som ville intervjua varje gång man kom till en ny plats. Kids som ville komma in backstage. Bara säkerhet generellt liksom. Men känslan bland grabbarna var ju otrolig. Did the tour of the United States and the Canada. They were in Canada too. We got them to show us. Then we were going to do a big tour from November to um, middle of December and really make money. <laughs> and I knew I could make money out of these kids. Alla var så taggade för nu var, nu var nästan hela gänget med. Liksom. Det var en större turné, det var alla förfrågningar, alla möjligheter, mycket fest. Jag 
får psykos. Jag kommer få psykos. Baronen, baron. Hej, Jonne. Tja. Jag har lite kul. Jag skulle bara inte banga på lite guld. And all of a sudden, I have, I have 15 people on the road, and it was a circus. And I'm having Baron do this, and Emilio, and they're sitting there, and there was a lot of drugs. Min magkänsla litade aldrig på Steven. Alltså det jag hörde från dag ett var att han skulle agera som en slags legal guardian och guardian över situationen och scenarierna som skulle kunna uppstå. Någonstans så tyckte jag att jag fann mig själv i en ganska stor roll att behöva vara the guardian över situationen. Tell them, what's, boys, tell them what's going on, man. Gravity boys, unknown memory, tour, go get that shit in stores. Taking over 2K15, Echo 2K. What you got on you, though? What you got on you, man? I got that Fendi, man. I got them hugs, man. I ain't afraid to say it. I ain't afraid to say it, man. I got the brother. That's a whole lot of money, man. Ooh, let me That's see them rocks, man. That's a whole lot of money, man. That's a whole lot of cash, man. Sad Boys Tour 2014. <laughs> Mickey har fan the time of his life. Han har tagit alla fem äldre. Men han ska inte ta några droger, han ska bara så njuta av this tree. Alltså Mickey, du har en jävligt bra treat på head of you. Så jag är jävligt av det. Om jag kunde byta Sanax och Cox Diverse droger mot mitt liv skulle jag göra det. Vad gör du? Jag har en kaffe. Du ska inte ge en kaffe? Nej, jag har en. Du 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 har en. No, just we shouldn't tell the other guys. It's on camera now. Yeah, I'm mean, gonna give a fuck. Bro, it's nice, bro. Nice, bro. Nice, bro. nice. Starkast. Jag minns um, släcka brännbar. Det var mitt, uh, mitt vardagliga jobb på den turnén. Det var, man var psykolog, man, var, man hade någon slags fadersfigur och man uh, skulle ju såklart hålla koll på allt som hade med livebeten att göra. My son is not well. My son is on Xanax. And he's getting Xanax from other people. And I told my son, I will kick your ass if I see that again. You know, and they promised me he wouldn't do any more of it. This was in March. And then I get these calls that Lean wants to go drop some acid in Disney. And I'm like, Baron, uh-uh. No. Folk hade ju festat tidigare, men inte i, på den 
på den skalan som det gjordes nu. Liksom. Vi har kommit till en punkt och vissa inte ens kunde stå på scenen längre. Liksom. Och det gjorde mig både stressad och upprörd och oroad. Men när det går så snabbt så glömmer man, man, glömmer man att stanna upp och liksom verkligen få en ordentlig överblick på vad som egentligen händer. Det är helt sjukt. Men gör så här. Nu mår du ställa upp. Ställ upp rör. Folk började hamna på ett kanske lite svajare plan. Mentalt. This is why I was born. Barry har snackat mycket om energier. Han och Emilio var de första som liksom kunde lyssna på alla mina konstiga idéer och faktiskt tycka att de var bra idéer. Liksom. Han sa liksom att så här, Lean, you're not, you're not lean, you're, you're Madonna, you're fucking Madonna, man. <laughs> Jonathan, what are you... Don't film me, so yeah, you don't film me. Ja, jag kanske är fucking Madonna. Om Baron tyckte det, ja, jag kanske är det. Liksom. Får jag börja se mig själv som det? Jag såg mig själv inte som det. Han hade bara en väldigt positiv syn på allting. Liksom. I saw energy. I saw something that could attract people. I so badly wanted my son to have a hit that every day I blamed myself because I didn't realize how dark that energy was. These are not good boys. Jag och Jonte tog ett möte där vi sa att vi skulle göra en till skiva i Stockholm. Så jag förberedde mig liksom på att vi skulle bara tagga ner, du, du vet, för jag känner, jag känner väl lite att det hade... Det var bara inte så trevligt, så jag ville göra något annat. Liksom. Det kändes bra att så här, vara i Sverige och göra en skiva. Liksom. Men då var det redan planerat att vi skulle göra en skiva i Miami. Och då vägrade jag bara. Så de andra åkte och gjorde Warlord och jag var hemma liksom och bara tog det lite lugnare. När vi drog till Miami och började spela in och det var väl där någonstans som allting vände. Det var där den här fantasidrömmen, visionen blev till någon slags mörk verklighet ganska snabbt. <skratt> Trying to tell me something I don't listen I don't pay attention to these children Running up the highway on a mission I see green lights, mist, mist, fit, smoking cannabis If I remember correctly, Lean was coming off of a US tour um, that sort of ended in Miami. The Machad family like owned property down there, which was like a good place for them to crash. They could just stay in this condo. And they got looped in with a studio that was in Miami. According to Steven, Steven was paying for all the studio time. But when they said, why don't we put out a mixtape in a studio album, I'm like, are you kidding me? What a great idea, we'll do that. Under den tiden så hade jag redan en ganska dålig relation med Baron för att det kändes som att det var någon slags konstant maktkamp mellan oss om att uh, få bandet att lyssna på honom. Liksom. 
Men fortfarande good times liksom. Och så här, det kom och gick i en period då. Jag märkte också att Jonathan började bli lite mer instängd och... ...paranoid nästan. Jag kommer ihåg incidenter och så när han pratar konstigt typ, när vi var på spelningen innan och så. Men liksom att, att det har varit chill efter. Och det fanns någon slags eh, dålig magkänsla hos mig att så här, det vi gör just nu i, på det sättet är inte rätt. Jag såg också att eh, Axel började bli inte åkade med längre. Så jag, jag rådgav alla att vi skulle ta en paus med inspelandet och turnerandet och alla skulle åka hem. Men Jonathan var väldigt bestämd på att han skulle göra klart projektet i USA och sen skulle han åka hem. Så jag kunde inte övertala honom om att, om att följa med oss hem. Så jag och Axel flög hem och eh, Jonathan och Benjamin stannade kvar med Baron i Miami. Det är lite trauma i mig liksom. Alltså bara hela den skiten, allt som hände där så är... Jag hade varit med om något sånt tidigare i mitt liv så jag var inte förberedd på det riktigt. Så. Vi gjorde inte ens något liksom de dagarna så här. vi spelade inte in. Det var bara fel så här. det var dåliga vibrations. Liksom. It sounds like when music was taken out of the equation, that that's when things like went too far. Switchblade in my hand, make you fall back. Flat on the ground, make you fall flat. Rainbow dreamland, take you far back. I'm up in the mountains with the stars, man. I'm in the jungle flying around like Tarzan. Santa X on Santa Mini Bars, man. I'm gone, been gone from the start, man. Road warrior, I do carjack. Suicide doors on my whip, what do you call that? It's too late for me to crawl back. Kort efter att jag hade kommit hem på en 5-6 dagar så började jag få ganska oroväckande samtal och sms från framförallt Benjamin om att de ville åka hem och att Jonathan inte mådde så bra. Han kunde inte skilja verklighet från fantasilänge. Det är en video där Lean sitter på min patio och han the på disk out of the patio. I lived in the 16th floor. And he said that he couldn't sleep, like he was just up 24 hours a day. And during the night, he would go out onto the balcony and write this book on his phone. And the book was like a horror. Han skrev grejer, han skrev så här konstiga kontrakt med djävulen. Han börjar se så här, alltid så här, symbol, symboler så här. I remember he told me about like a rat that there was a rat in the book and how he related to that because of the Chinese zodiac like he was born in the year of the rat or some stupid thing like that and told me that he had showed Baron what he had done in this book and Baron was like you shouldn't do that Like this is you're going too far into whatever this like darkness is. Baron fattar inte att han inte var sig själv så så han försökte snacka med en som vanligt. Alltså Jonte sa typ att han sa det var så här spöka. han såg spöken i rummet och skit så här. Baron snackade typ att så här, ah, men så här, han, han där bara ha ett spöka i sig typ så här, eller besatt typ. Så det kommer vara chill snart typ så här, vi chillar vänta ut och bara typ han behöver bara sova så här. That night something went wrong. Baron drog. 
Jag skulle köpa någon från affären. Typ. Så precis när de går så hör jag så jag inte dörr öppna och han går in i, i badrummet. När jag kommer nära badrumsstullen så här, jag känner jag så här fett stark typ energi som bara knasar. För att rädda att öppna dörren så öppnas så här, han står där inne. Så han har målat sig själv i ansiktet och skit. Så här, står och kollar in i spegeln så här, håller på. Och sen sen typ börjar han freaka ut. Och typ han slår sönder och rutar så han börjar blöda så att blod i sitt ansikte. Lean was freaking flipping out. Started cutting himself, throwing blood all over my apartment. Lean loses control in a bigger way than he had before. Man kollar hans ögon så att det är inte riktigt samma person där inne. Vad ska jag göra så han är helt han är helt borta då. Jag kan inte dela med mig själv så. Så jag ringer ambulansen typ. Så polisambulansen kommer. De lägger han på någon båd och så. De frågar typ vad som har hänt så också så. Jag bara typ han har psykos och men så de bara nej så. Vad har han tagit typ så. De tror inte heller bara han har psykos så. De tror han är typ hög på meth eller något så. Jag bara nej så. Han har bara rakt typ. The police came, the Miami Beach police. He gets put away in the psychic ward for going nuts. Jag åker med han i, i ambulansen till sjukhuset. Jag tror de frågar honom om han är så här, suicidal. Typ. Och han säger ja. Så här. Då måste de säga tvångsinta honom. Så de lägger in honom i någon rum där så här. De säger att jag måste dra till. Typ. Jag taggar därifrån så jag åker tillbaka till lägenheten. Bären är inte hemma fortfarande. Jag har ingen nyckel typ ut till oss. Så jag typ så sitter där i lobbyn och väntar typ för länge. Bären should have never gotten in that car. You know, you get so fucked up. Well, what are friends there for? And why didn't they take Uber? Somehow those two groups like not being in the same place ultimately is what leads to the accident. They should have never let my son out of that apartment. They should have never given him the keys to the car. Good morning to you, South Florida. Yeah, it's definitely been a sad day out on the roads. What you're taking a look at right now, some live picture of this accident that happened roughly around an hour and a half, two hours ago. This is Lejeune Road at Northwest 36. I found out my son was dead April 8th that morning. It was the weirdest thing I've ever experienced in my life. It was surreal. It is a deadly accident. We know that that car just sped right into that pole. And let's take you above right now, Chopper 6, over the scene, so we can see a little bit of what's going on. And from a Am I mad at Lean? Yeah. He didn't need to do that shit, but he's a kid. Did he cause Baron's death? Yeah. Did he kill Baron? No. Baron got caught up in the storm. He caused it. Did Amelia cause it? Yeah. I blame myself. I caused it. I was not aware. You know, it's, it's a sad story, and people need to know the story. After what happened in Miami, it changed everything. It was just when they found him on the flight plane, together with his mom and dad and a psychologist. 
vi körde hem honom till, till, till hans föräldrars lägenhet. Där han skulle vara tillfälligt. Men det var liksom någon som en helt annan person. Jag kände knappt igen honom. Extremt paranoid. Orolig hela tiden. Vi kanske borde ha varit mer oroliga. Men det var så mycket, otroligt mycket kraft och kreativitet och det var så självklart att han skulle få uttrycka sig. Jag tyckte det var så självklart att han skulle få ta plats och göra sin konst och sin musik. Och det kändes också som att hur oroliga vi än var så hade vi inte kunnat stoppa Jonathan. Jag kände i magen att det var något fel. Och jag sa så här, sa till min syrra och till min morsa så här, någon är död. Vem är död? Och så fick jag reda på att det var Berger som var död och jag bara brast ihop direkt och så. Det var, de berättade det inte för mig på typ två månader. Eller så här, två månader visste jag inte att han var död. Han var verkligen en underbar människa. Nu försöker jag bara glömma. Läste jag på fett mycket om så här Chinese Zodiac Signs. Då fick jag reda på att jag var en fire rat. Och då var jag, så här, var jag helt inne på att det var ett spel. Och att det var någon som satt och spelade med min hjärna och gjorde så att alla läskiga saker kom. Jag hade en psykos så jag fattade ju ingenting. När jag väl hörde liksom att ja, men Jont hade liksom fått psykos och allt det, då jag tror jag bara stängde av lite. Liksom och det var inte så solidariskt. Men uh, uh, jag gjorde det liksom, så jag pratade ju inte med... Liksom, eller jag avlägsnade mig väldigt mycket från allt under hela den våren och sommaren. Liksom. Och det var, allting bara var en jävla röra. Typ, och jag, bara, så här, jag kunde typ inte göra någonting. Alla var fett oroliga så här, ska komma han göra musik någonsin igen så kommer han så här, kunna någonsin kunna spela så här, allt är över liksom. It, you feel like you're with him, you know, you've gone through like similar shit. It's more than music. It's a cause. He saves my life. Every day I listen to him, it saves me. Like, literally. He was telling me, I've done my rap stuff, I proved it, and, like, now I'm just going to keep making art in whichever way I want. Det var så här, alla väntar på mer liksom. Han ville inte snacka om musik under den här tiden. Det var väl då jag kände att så här, nu ska jag hitta annat folk som kan hjälpa oss ur den här situationen. Mi 
Emilio ringde mig och ville så här, ta en promenad. Och på den här promenaden så berättade han allting som hade hänt om i USA. Jag visste inte exakt hur illa det var när jag var med in i det. Alltså styren hade förlorat sin son, vilket är helt fruktansvärt. Men det gjorde ju inte det okej okay att rikta anklagelser mot alla andra på det sätt som han gjorde. Det blev känslomässigt otroligt jobbigt för oss. Dessutom var finanserna en enda röra. Det fanns inga kvitton, det fanns inga fakturor. Alltså i allt det här så skulle ju Steven vara den vuxna. Han skulle ju ha hand om det här. Alltså det slutade ju med att vi hamnade i en rättstvist. Men det enda viktiga för oss för den här tidpunkten var ju att jag inte skulle bli frisk. Och hålla allt annat flytande såklart. Ganska snabbt så kom vi till insikt att uh, det behövde ju skötas en hel del managementjobb till att börja med. Uh, men sen då också måste man ju kunna finansiera det på något sätt. Så vi började ju leta partners och kunna släppa nästa gäng in på projekt med. Medan jag inte blev frisk. Vi började fila på ett nytt upplägg. Ja, lite back to square one liksom. Jag och Benjamin började driva hans uh, sociala medier under någon tid. För att försöka upprätthålla det liksom. För att det inte skulle börja väcka så mycket fråga om vad, om vad Jan Lin har tagit vägen. Liksom. Jonathan var ju lite oklar över vem som var vem. Vem var vem är Jonathan och vem är Jan Lin? Vem är jag i den här karaktären? Är jag den här karaktären eller är jag inte den här karaktären? Jag har ingen minne av att liksom, nu tar jag tag i mig själv, nu börjar jag göra musik igen. Jag tror att det var en ständig liksom, försök att komma upp på hästen. som jag tror han behövde starta för att Yang Lin var så emotionellt laddat för honom under den tiden. Så han behövde uttrycka sig på fortfarande musik men ur ett annat medie. Mycket mörkare, mycket ärligare och personligare. Någon slags tankerensning från den tiden. Få ut det som behövdes för att kunna börja om igen. Det var viktigt för oss att, att eh, Jonte fick ta sin comeback i sin egen takt på något sätt. Att han fick känna att, att det var han som bestämde när han skulle liksom fortsätta sin resa på något sätt. Jag minns att vi hade ett bud på bordet att Jonte skulle åka och spela i Ryssland. Och det var så här löjligt mycket pengar för att vara... Just då, han hade aldrig varit i Ryssland, så vi var så här... Ja, oh, fan. Det kanske vore bra för honom att liksom hoppa upp i saden och liksom kolla hur det känns.
I'm handsome. Hey, team, I'm money like expansion. Me and my boys are just out in Aspen. After breakfast, people call us madmen. I've always been this way and I call them Aspen. Never give a fuck, it's nothing, never mattered. Accept the action, forget the sanction. Blow a smoke in your fish, the came a dragon. Money in my right and my left hand. Ship, went straight up, landed on the moon, and just checked it out. Ganska snabbt så gick det ut för igen. Någonting i hjärnan började lossna. Så jag bara satt och skrattade maniskt framför tvn. Då började jag tänka på Alice i underlandet. Så här, follow the white rabbit. Och så här, vad, vad vill de mig liksom? Och då banade du verkligen ut i galen mani. Det var det ena sekunden att jag låg på marken och liksom så här skakade och sen andra sprang upp, stod och dansade. Och jag kände mig liksom mer och mer onykter. Och alltså jag hade inte druckit något, jag hade inte tagit något. Och sen tog mina föräldrar mig till psyket. Sen tog det liksom två månader för mig när jag, jag var konvalescent i två månader. Tjugo om mig så. Det är bra, ja, eller? Bara bra. Kul att se dig. Ja, samma. Jag har lite gossip. Ja, oh, jag tänkte köpa gossip. Där är glida in. Jag har precis varit kolla mitt nya fina, fina bank. Jag har fått ett nytt fint bank. Oh. Jävlar. Ja, det har en sån där. Det är också bra. Det är en chance blue. Ja, det är en chance. Det är perfekt. Ja, jag, har, jag har fått mitt företagskort. Det är också jävligt fint att ha. Liksom. Jag vill också ha ett företagskort. Ja. Ja, World oh, Affairs. Get on that. Ja, det måste ju get on. Ja. Men du har väl eget företag? Jag har ett eget företag, men ja. jag vet fortfarande inte vad det är. Mm. Även så här, jag vet att man kan ge avdrag, vet att jag är... 
Ja, man kan ju typ om du skulle ta en kaffe med Adrian Lux eller Avicii mm. eller Martha Wainwright mm. då kan du ju dra av det kaffet på företagskortet nice. så det är bara lite lättare liksom. Fett. Nice. Så där du ta alltså, fett många kaffe med Adrian Lux. Ja, sjukt. Det är ju den sunn. Hallå! Någon hemma? Jag var bara uppe och så här, ritade fett mycket och typ ja, sov inte så mycket och bara kände mig fett kreativ bara. Men sen när jag väl kom in så alltså, gav jag crazy. Jag så här, tog av mig mina kläder och var så här, ja, ni kan ta in mig, ni kan ta in mig, jag behöver vara här. Och så sa jag så här, jag vet att det här inte är en psykos, så här, jag är manisk nu. Så här. Jag förstår att du är en läkare, jag förstår att du är en läkare, jag är inte psykotisk. Och de var så här, lugn, lugn. Och så tog de ut allting som var så här, farligt i mina fickor som var hårt som nycklar och sånt. Och sen var jag bara en patient i tre veckor. Det var fett mysigt på Danderud. Fick tillbaka min kärlek för hårt bröd och lasagne. Mm. <laughs> Har de gett din diagnos nu? Nej, alltså, jag var ju på Huddinges affektiva. Och då sa hon ju så här, du ska få börja äta litium. Vi vill ha dig som patient här. Du är bipolär liksom. Mm. Ja. Så det var ju som att komma in för att man har skadat fingret. Så får man reda på att man har typ cancer liksom. Det är som jag har som jag har i sen som jag var bipolär är mm. liksom, alltså inte någon är manisk utan när, det är, ja, när man är deppig. deprimerad. Ja, men det är ju det de försöker stoppa nu. Att efter min maniska period när jag, när jag var manisk då var jag bara fett glad. Och sen kom depression, kom depressionen på sjukhuset liksom, mm. när jag låg inne. Men då det är ju den jag blir treatad av varje dag. Men nu har jag varit så fett deppig. Jag vaknat upp varje dag och så legat i sängen för att länge och varit så här. Vet inte som jag ska ta i tur med den här dagen typ. Mm. Men sen när jag väl går upp och käkar frukost så märker jag ändå att Ja, dagen kan bli bra, liksom. Church we working. I'm in a bottomless pit, still the surface surfing. I lived a thousand lives, but I'm still searching. Broken glass in my hands, it's just twerking. Money on the floor, and she nervous. Paint a picture like my God, I'm cursed, man. Skirt, skirt to the moon, bitch, I'm swerving. Hit the curve in my ship, rabbit's hurting. I was down so deep, down, but time's turning. Darkness in my mind, flip the mattress, I got dope. Harvest on my line, I live a story I was told. Eyes dropping, red bottom sky. Intrigued by the moment, look like she knows. Jag ringde läkaren när jag har fått nya mediciner. Vad bra. Kan ta det. Välkommen. Ja, Nej, men det här var jättegott. Jonte, bra. Det var väldigt gott. Ja, jättebra. Tack. Tack. Skål. Tack Jonte. Skål. Skål för dig, skål för kocken. Skål för mormor. Skål för mormor. Stand up, Faulini, they stand up. Fans. Han valde livet, han valde det friska, han valde sina vänner, han valde konsten. Och så sa han också att man blir inte kreativ av droger, man blir kreativ. Den kreativiteten finns inom en. 
och det tror jag var helt avgörande för honom att komma fram till det. Att det var absolut inte droger som gjorde att han blev kreativ utan det var hans inre kraft och kreativitet som, som var grejen. Men om det ska vara långsammare? Nej, jag tycker det där är perfekt. Men den här liksom kraften som, ja, men som Jonathan alltid har haft, det var liksom som att det liksom exploderade också efter att han hade varit sjuk. Det var liksom som att han använde allt han hade varit med om och hela sitt känslor och liv och liksom allting fick utrymme. Jag kommer ihåg att jag kom till sjukhuset och så sa jag Jonathan, jag har en god nyhet. Med stor sannolikhet så är du sjuk. Och det är inte något som har hänt utan att du har en sjukdom och du är bipolär. Och, och det var jätteskönt att få veta det. Därför det blev också svaret på förstås varför han hade varit sjuk. Mm. Och då kan man ju behandla, äta medicin, få ordning på det. Jag skulle säga att det gav ett lugn och en trygghet. Det var liksom bra. Jag tycker också att det var läskigt. Att man förstod att det kanske inte var sista gången det hände. Det är skönt att veta att det är en sjukdom. Men det är också läskigt att han är liksom han kommer att ha den hela livet. Mm. Kanske händer hela vårt liv liksom. Showing that he really wants to be seen as just someone that really tried to tell a story and uplift people in in his own way. And at 21, he's finally kind of starting to come in, into his own and have come to his own understanding and his development as a person. When you can tell that he's talking about himself, and for I think people like us who followed maybe some of his personal life, we know some of the things he's referencing, and it can be really impressive on a song like Agony. So many lies that I've found Blood heaven, I stick to the ground So many times I realized What I seek for is right in front of my eyes I'm alone in a hole in the ground A theater of dogs is still around My furniture has come alive I'm dancing with a candlestick tonight Flying kites ribbon outside My window smiles with fright Isolation caved in Jag kommer ihåg 
jag frågade min mormor någon gång, vad, vad är det viktigaste i livet? Jag var hundra på att hon skulle säga liksom, att få en dotter eller en familj eller att älska eller vad som helst. Men då sa hon att utvecklas. Och det blev helt så här, hmm, ja, okej okay, mormor du kan ha jobbat lite för mycket i ditt liv. Men sen tänkte jag på det och det är, kanske inte är det viktigaste men det är väldigt... Det händer ju naturligt, men om man liksom gör något mer och mer och mer så hör man själv hur man utvecklas och man ser det själv, att liksom man blir bättre. Man liksom ger sitt liv till att göra andra glada eller få andra att känna känslor som de inte vågar känna. Det, det gör mig rätt glad och så. På vägen så blev det väldigt många som följde efter redan från startskottet. Det var inte meningen att det skulle bli så. Det var det verkligen inte. Ibland blev jag nästan tårögd. People feel that they've tapped into some larger community because of being into his work. He's going to resonate with a lot of people in so many different ways. His music, his kind of sense of style, and it's also his kind of, yeah, who he is as a young person and kind of how he resonates with young people. And I think that's how he's been able to connect with them as well. It's not just on a music level, but it's on a kind of fashion level. It's on a kind of aesthetic level. And then obviously it's on a personal level as well. It's like kind of how he talks about himself and how he sees himself and that kind of young kind of teenage angst in a way. Just their own kind of insecurities and trying to find their way in the world to that kind of with kind of the government that we have and all, all sorts. Jag har skrivit texter sedan jag var liten liksom. Rapplåtar och, och det, det mest intressanta då var liksom min fantasi inte så liksom allt bara som en som måla upp en film en, en, blandat med vackra ord och ja, men som skräckhistoria blandat med någon sci-fi historia allt det passade Young Lin väldigt bra. Och sen när man skriver så där mycket så jag skrev varje dag man skriver hela tiden varje enda chans jag fick spelade jag in. Uh, och då var ju liksom det mycket roligare den fantasivärlden var mycket roligare än Jonathan, alltså jag, jag hade inget intresse av att rappa om... Eh, jag kände mig inte skyldig till att rappa om någonting som faktiskt, faktiskt var, var den vanliga delen i mitt liv. Det, liksom, det vanliga, jag tyckte inte om den delen, jag hatade den, den var tråkig. Så allt jag fick ut i Jönglin var det bästa från mig själv, tyckte jag då, de första åren. Det var mina mest intressanta tankar och det var det bästa. Och jag tror också att jag hittade mer ärlighet i, i fantasin än om jag skulle berätta ett helt ärligt liksom. Något som har hänt mig eller något som hände igår eller hur jag mådde då. Och jag tror att jag har fokuserat mer på sånt senare. Och försöka ha lite mer diskbänksrealism. Fint alltså. Ja. Kan du någon död mark? Nej. <laughs> Inte jag heller. I think the de development of him has definitely kind of coincided with his development as a person and who he is. And I think having that kind of down period resonated with who he was as a person, how you just kind of coming of age and just trying to find your place in the world, in the industry as well, which is very tough. Gick ju helvete, men sen så gick det inte åt helvete sen. Han är 
en gammal själ på något sätt i en ung mans kropp. Såg ni nyheten? Alltså, det var en naken man som gick runt. I studion? Nej, det var bara en naken alltså, man. Han var för ett handsome som gick runt naken med en så här kokkassa. Ja, så han var bad. Men det var ju länge sedan. Det var ja, det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan, men det var bara så jävla roligt. För han var liksom inte jo, så här... Ja, han var inte full. Jag, han var inte full. Han, han var inte bad. jobbig. Han var bara så här ganska... Han var bad och han ja, så han var för ett vältränad, snygg och naken och bara gick runt naken. Det ja, och det var så roligt för de visste inte riktigt vad de skulle göra. Så vad de skulle arrestera honom för. Det är ju helt annorlunda om han är liksom... Ja. Om han är sexig. Såklart. Kom för fan! Jag har inte gått till mig. 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 Jag är fett taggad på nattop sen. Nattop? Hur länge vill du vänta? <laughs> till mitt i natten. Okay. Ska jag Axel snika ut? Nakna. Nej, men vi tar ett litet kvällstopp. Vad säger du Axel? Mm. Att Baron dog var hemskt. Vi skulle också kunna dött. Vi skulle kunna dött på den där turnén. Vi skulle kunna dött efter. 100 procent. Men vi har bara risat ur, ur de askorna, liksom. Ur den askan. Det, det är fint. Vad Så säger Axel? <laughs> Vad säger du, Axel? Så, Axel kommer aldrig tycka att någon tid är bra. Jag det var väl lite måste... mer spännande då, liksom. Men det är väl inget... Jo, jo. Men... Som man tänker som inte på nu. Spännande på gott och ont. Men, ja, och sen... Också om man bara tänker på typ så att tråkigt... Slipper gärna den typen av spänning, alltså. Jag har sett och hört och varit med om allt jag behöver vara med om i den kategorin. Liksom så här, jag är fett klar med det där. Så. Vi har haft de där stunderna. Liksom, någon står på ett tak, någon sitter med en kniv med massa laddas. Vi har haft de jobbiga stunderna i det. Liksom. Mm. Vi behöver inte den här tonårs rockstar-grejen längre. Så nu är det ju nice att bara göra det professionellt och satsa på att hitta nya världar i studion. Det är det roligaste, tror jag alla tycker nu. Helle. Alltså folk är helt... Det är ju det är helt möjligt alltså. Det är typ som ett inlandsfärg slash party. Ja, jag är redo. Vill ni gå in samtidigt med Nino eller vill ni chilla lite? Uh, jag och Viggo måste spela klart det här alltså. Ah, Nino, keep that trap going. Är det mycket vaken? Ah, här, 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 här. Ingen av mig. Jag har inte sett honom på fett längre. Jontes hälsa är ju alltid det absolut viktigaste. Alltså... Han skulle kunna göra 40 gig i Europa. Och han skulle kunna göra 60 gig i USA. Men vi kan inte ha det så. Jag inte orkar göra tre spelningar i rad. Och sen så behöver han en eller två dagar ledigt. Och sen kan han göra tre spelningar igen. I början var väl Young Lee någon... Någon karaktär som man hellre ville fly till. Alltså att det var en mer intressant karaktär än Jonathan. Att det var ett alter ego som var mer spårat. Som kunde göra saker som Jonathan inte kunde göra. Young Lin var ju absolut en karaktär som sen växte ihop med Jonathan. Och nu texterna är ju absolut lika mycket hämtade från riktiga livet som de är från vad karaktären Jan Lin skulle säga. Ja, 
I can give it away every day. I can fly and spend all my seconds like they're my last. It's not the past that scares me. Nu när jag inte är i bäng så blir jag faktiskt nervös. Det är så här, precis två minuter innan så känner man sig att så här, det här är en vidrig känsla. Det bara pirrar i magen. Man känner sig så här, känner sig så jävla utsatt bara. Att man bara ska gå upp och stå där och sjunga. Sen när man väl kommer upp så släpper det så där på en sekund. Men förut kunde man liksom dra ner de känslorna med knark och alkohol. Men inte längre. Nu måste man face the fears. Jag tror jag bara håller på att börja starta. Känns det, som... det känns så att jag har sjukt mycket oskrivna låtar som måste skrivas. Jag har så mycket drömmar som jag inte ens är nära att komma fram till. Allt jag har gått igenom, allt jag har sett i mitt liv och allt jag har varit inspirerad av. Jag har förstått vad som inte är jag och vad som är jag. Och det som är jag vill jag bara bli bättre på. Jag vill bara vara mer sant till mig själv och 
lite mindre rädd för vad jag själv kanske kan åstadkomma. Liksom. Våga agera på att drömma stort och liksom inte behöva kompromissa på, på det jag verkligen lever för. Liksom. You say that you love me. So today coming in from Stockholm, Sweden is Henrik Berman, the director of Young Lean in my head. Hey man. Cheers. Cheers. How, How are, are you? you? Hold on, let me do this properly. <laughs> um, <laughs> you've worked with a lot of artists and hip hop artists, Tyler, the creator, ASAP Rocky and others. What was it like working with Lean compared to some of these other guys? This was totally something else because it's been going on for almost four years. Because everything that he went through in, in in Miami and everything, what happened, we we took it really slow from the beginning. A lot of coffee, a lot of talking, <laughs> and then we started to film. And then after a while, he came up with all this this, this archive, all the all the stuff that he filmed. It was really important that we got to know each other mm. to tell this story. When he was a 16-year-old and putting out, you know, these videos and he became a phenomenon, were you like surprised that this kind of nerdy kid I mean, from, I guess <laughs> from Stockholm <laughs> is like blowing up like and Yeah, I was uh, yeah, surprised is a good word. It felt weird, but at the same time we had other bands like the Tough Alliance. or JJ, who kind of made it in the US at the same time. I felt that hope that this is not just a thing at the moment. Ho ho hope this can keep on growing because I didn't know what to think when I saw it the first time. Right. I was like, right. is this for real? Is this a joke? <laughs> yeah. Or is it, uh, yeah, I, I really liked it. What really, struck me was the footage of the fans at the shows. You feel like you're with them, you know? You've gone through like similar shit. These kids who traveled from Siberia and all these places and waited for in New York for a year to see the show and how these boys and girls were talking about how this music saved their lives and how he captured this alienation and misunderstanding that they all are, are feeling and this angst. And, and that really just, I thought was incredibly profound and, and powerful. I didn't know. I didn't, I also felt very old at that point. I'm like, oh man, like I'm just like, <laughs> I'm like, <laughs> I'm two, two generations removed from what's really going on now. <laughs> so it was more than just he's blowing up because people like his beats and it was like connecting with youth on a global level via the internet in a massive way. But I think it, that that's how he creates worlds, I guess. Mm. Then shooting them out into space and people can just walk into that world and you got everything all set by Young Lean right. and you can feel safe in there. He was just 15 and he's sitting in his room creating like this whole new universe. That is, that, that is what's so special about him, how people connect with him. After watching the film and seeing that footage, it forced me to go back to his music and listen much more closely to what he was actually 
so you can both see what is there and to understand the kind of depth of it. And I don't know if it's the mental illness or the, the drugs or whatever it is, but the same way that Daniel Johnston's music can affect me, Young Lean does as well with certain songs. When you can tell that he's talking about himself and for, I think, people like us who've followed maybe some of his personal life, you, we know some of the things he's referencing and it can be really impressive on a song like Agony. So many lies that I found Blood heaven, I stick to the ground So many times I realized What I seek for is right in front of my eyes I thought that was like a parallel I just did not see coming. That's so cool. How did you get involved with the other members of the Sad Boys and getting Baron's father involved in the film, Stephen Machat? First of all, it was Lean. And then I started to talk with, uh, of course, the other guys, the Sad Boys and Drain Gang. They also gave me a lot of stuff that they had filmed. And after that, I was talking to, I called. Steven, I was like, okay, we're doing, we're telling this story. It involves Baron, what happened in Miami. Do you want to tell your part of the story? And he was like, hell yeah, come to Miami. <laughs> so, yeah. It was that easy, no so, pushback. No pushback. I think he, he was actually, he, he was kind of ready to tell his part of the story. So I flew to Miami. We had a first interview. And then maybe half a year later, I went back to film some more. Was that part difficult for you and for Steven talking about his son Baron's death? Yeah, ultimately? that part has been that part has been difficult for all of us, I guess, especially yeah. for Steven, of course, and for the guys here who went through all that, a lot of emotions during that process yeah. and during that filming. Baron should have never gotten in that car. You know, you get so fucked up. Well, what are friends there for? And why didn't they take Uber? I mean, I understand what Steven is saying there because he's a father who's lost his son and... Oh, yeah. And he's feeling the feelings of anger and resentment, whatever it is. But at the same time, when you show what was actually going on in that apartment in Miami, they were all out of their fucking minds. Like there's like, nobody was oh, going yeah. to be like, Baron, you, you can't take the keys to your car to go run this errand. I think it was like super dark at that point, right? Did, did Steven get that? I think so. He also says after this, I was a part of it, got caught up in the storm. And he's, as you said, a father who lost his son. At that time when we were filming this a few years ago, now it's five years since it happened, right. almost. Yeah, five, five and a half. A lot of, uh, what do you call it? Grieving. And he, yeah, he, he takes some responsibility. He says it's the greatest regret of his life was, I think, encouraging his son to go after Young Lean as an artist to sign to his label, right? And to finance that whole thing. <laughs> yeah. But he's also yeah. honest about it and saying, like, I saw an opportunity to make money here. Yeah, I could make money out of, out of these kids. <laughs> yeah. It's, it's honest. <laughs> yeah. For me, it was important to that St for Steven to tell his part of the story. Yeah. The other guys, they tell their story, their part of the story. Is there any contact between these two, between Steven and these guys or no? I, I don't think so. They got into a lawsuit uh, about money. I'm not really sure where they are now, but they're not on, on speaking terms. And that story did not end well. In no, any way. That's a, a sad story. You know, I see this film as a cautionary tale, right? When like so much success comes to these kids who weren't really ready for it so fast. They were just on this rocket ship with no supervision and out of control. And, and you know, how Mac Miller or Lil Peep, that end could have very easily happened to any one of the sad boys. What the fans on slacks? dålig magkänsla hos mig att här, det vi gör just nu i på det sättet att det inte är rätt. The structure of this film, how did you how did you decide that Lean should come into the film later? I wanted the first part 
to be as crazy as his life was during the first years. I, wa I really wanted the viewer to, to feel how it was to be in their situation, to be on tour <laughs> in the US uh, with all that shit that was going on and uh, all everything that happened. I also wanted the viewer to kind of get a feeling of how Lean felt during this period. And hear other people tell the story, I think that was a way to make that happen. You can feel more with him in the second part when we heard about him in the first part in this yeah. kind of way. So how challenging was it for you to visually depict psychosis and mental illness? And why did you choose uh, animation? It all started with that Jonathan started to send me pictures of drawings, paintings he had made, and I loved them immediately. When he sent these things to me, I started to try to animate them, try to find a style. And then I showed Jonathan and he loved it. So I felt like, okay, this is the way to tell how his mind works. This is when we're getting into his head. Mm. I love these parts. I think they're so nice and he's so talented. So tell me about your, your cinematic influences. I read that The Devil and Daniel Johnston was one of them. My name is Daniel Johnson. This is the name of my tape. It's Hi, How Are You? And I, I was having a nervous breakdown when I recorded it. Try to remember. Did that give you ideas on how to deal with the mental illness part of the story? Daniel Johnston, that film is amazing. And it's one of Jonathan's favorite documentaries and really? it's one of my favorite documentaries and the first time we met I I just mentioned it I was like this is a great documentary you should watch that and he's like I love that that is how our documentary should be I felt that okay I, I could honor this film <laughs> to work with with his his uh, other artwork also you know the the Nirvana documentary montage of heck yeah a lot of inspiration from their films, of course. So when I found out that Jonathan is such a great artist and he's painting and his, his drawings are so good, when I found out, I was like, okay, let's use this in some kind of way in this film. Why was it important for you to show substance abuse and mental illness in such an intimate way? I think in music documentaries, you're always talking about it. Yeah, it was a really rough tour and it was a really hard tour and we did a lot of drugs and this happened and that happened. For me, it was important to not romanticize that. Right. I really wanted to show, okay, this is how it was, this is how it is now, and this is what happened in between. And that's what makes this story great, I think. And what kind of reaction did you get at the, the premiere of the film in Stockholm? Great, the fans loved it. I'm so happy for that. So that was a relief. I mean, I, I, was, I was really nervous. Has anybody been critical of it, of the film? And what have they had to say? It's been a lot of media in Sweden about this film and a lot of reviews. I would say that 80% is very positive about this film. Someone said like, it's too close. They said it's too, it's too close? Yeah, it's too close too much. <laughs> You're getting too close to the drugs, to the illness, to the darkness. That's a load of bullshit. I mean, <laughs> I think the, the key to making anything good is getting as close as you possibly can. Yeah. Right? That's been our goal since day one. Who filmed the majority of the, the archival footage that we see? It's uh, Echo 2K from Drain Gang, Zach. He's, he's the man behind a lot of the lean look, the record sleeves, the f footage and all that. He's been making a lot of music videos as well for lean. So he's the main guy behind all this material. You gotta get some crystal before we leave it yourself. Crystal, man? Yeah. Really? 
Yeah, that's not good. There's footage of the guys engaging in illegal activities. Were they uncomfortable showing that? And did you have to convince them of that? They gave me all these films, all this material. And when I showed them the film, when I showed them all these clips in a context, I think they were like, okay, this is good. Did you have to be kind of extra sensitive when talking about addiction and mental health issues that it could bring up old traumas or especially with Baron's death, that they were suffering from some form of PTSD from all this and revisiting this time of their lives? I think that's why it took me so long to make it because I had to be careful and take it like really, really slowly, step by step. And I really had to learn to know these guys, of right. course. They don't really look like they're having that much fun. I mean, that's life on the road, right? But like, at <laughs> yeah. that stage, there's like, it's a tipping point where they've gone it's to the dark side. It's definitely a tipping point. Right. Yeah, yeah. Oh yeah, but you're definitely with them in that tour bus. Yeah. Has, has Young Lean's background of being this kind of like privileged kid from Sweden affected his perception by the general public? Who he is, where he's from is definitely a part of this story. But I think it's, it's very easy to apply that criticism until you see how he's connecting with his peer group around the world, how he's having such a big influence on their lives that these kids are like, he saved my life, that you're like, okay, it doesn't matter. Like he's cutting through all that. You know, there's something very real there. It's my nature or people's nature to just like have your initial perception of it. And it, it takes time to kind of peel the layers off the onion and to, to get a true understanding. Oh uh, yeah, definitely. And I think I, I walked into this film with that as well. And that's why I was so interested in having this conversation, including your film as part of the show, because I walked so in with happy my about own- that. <laughs> yeah, with my own misperceptions about who he was or what the story was. So you dispelled that. Being in the spotlight, especially at a young age, can be really hard on the mental health of, of the artists. Is there more that the music industry could be doing to protect the artist's well-being, in your opinion? Yeah. Yeah, definitely. And hopefully that is a thing that is coming more and more because since the music industry has changed so much, during the last decade. I think even the managements, the record labels also needs, needs to change a lot. And uh, I think they need to work closer to their artists. But this is another thing that's captured in the film is that people were aware that it was out of control, that they are teenagers, they're not even adults. They're like consuming a lot of drugs but they're making money and like, let's ride this and cash in while we yeah. can at the expense of people's lives and their mental health. So is the industry really gonna change? You know, I think it's up to the, the management teams around the artists to protect them, but then yeah. the management teams are like, well, yeah. I'm, I'm making so much money right now. Jung Lin is now working with his record label. They're working really close, it's Emilio and it's Oscar. They're doing it really, really, you know, slow, working tight with the Jonathan. They're talking a lot and they are working in such a modern way, I think. They get into that in the film, which is that he needs to pace himself and go slower. If he does too many shows, he'll go dark again. Was the young lean character a way for a nerdy teenage boy to be something that he wasn't and now he's finally becoming a person as he's older in his early 20s yeah i think so i mean he was just 15 when he he kind yeah. of created young lean i was reading the vice or yeah, the noisy that... interviews with him 
from that are over five years old or six years old. And he's talking about like, yeah, yeah. we got hoes, we got hoes, and he loves 50 Cent, get rich or die trying. Like, <laughs> okay, you're a 15 year old kid in Stockholm. Venerable hip hop magazine XXL nominates him as newcomer of the year. Why should people care about Young Lee? I'm the shit, bitch. So it was like an alter ego, right? Yeah, and he was playing a lot. Yeah. That I mean, it, it was also for real. It was the music and the art is for real, I think. Mm. But he was also this alter ego thing and was playing a lot with that. For them, they were probably like, this was never supposed to be something more than us making beats in the bedroom and having fun <laughs> and releasing something for our friends. And it's connected That's exactly, and blown. That, that, that is exactly what, what they are saying. I wonder where, where they would be today if it hadn't blown up, what they would be doing. Would he like going to <laughs> engineering school? <laughs> you know, it's so weird how they all got together. It's like they found each other and they just started to make music together and it all happened. It, it happened so fast. But do you think that after being in the hospital and being institutionalized and, and getting better and getting medication, that it has affected his creativity. As in, was the art better when he was crazier? I, I think Stranger is my absolute favorite album. That's where he started to talk more about himself, to be more personal. That's the album where uh, Young Lean and Jonathan kind of grew into one person, mm. I think. Uh, so for me, no. What's important about his story is the recovery and redemption part of the story as well. Right now there are just so many stories about young artists, musicians, and hip hop artists dying early. And with mental health issues that affect young people in Japan, US, Sweden, it's increasing all the time. Is there a message that you're trying to communicate through the film about mental health and addiction? I hope that people can watch this and maybe see it as a helping hand in some kind of way. That would be beautiful. And who do you expect the audience for this film to be? Obviously the fans. Do you think it'll yeah. go beyond that? Yeah, I hope so. That's why I wanted this film to start the film festivals. But since Corona came in, that never happened. So now we're finding other ways. What's next for you? Are you going to continue to make music documentaries or are you going to venture into something else? Have you thought about it? I'm doing a lot of research right now. Maybe found a story and that's about music. Surprise. <laughs> <laughs> uh, right now, I just want to, you know, enjoy this trip with this film. It's always hard to make film, I think. <laughs> That's what I learned. And it's so much about keeping in contact with, with the persons that you are filming. I think you should show them that you're there, even if you're not filming. You feel like you're with them, you know? You've gone through like similar shit. It's more than music. It's a cause. He saves my life. Every day I listen to him, it saves me. Like, literally. What is the overall impact you'd like this film to have with audiences? Someone said this is a film about friendship. I really like that. Someone said it's a film about creativity. I really like that too, but it's very much a story about life. To see how Jonathan as a person develops in this story, and at the same time see Young Lean develop, an artist develop, I think that is beautiful. And I hope people really can see and feel that when they see this film. Well. Congratulations again. It must be 
very gratifying for you to have spent so many years of your life on this, your first documentary, and to have it turn into an incredibly compelling film that's more than your traditional music documentary. So kudos to you. Thank you. Thank you so much. Yeah, it's our pleasure. And let's stay in touch. Thanks a lot for your time, man. Appreciate it. Thank you. See, see.